一起赞、购、起订阅、洗刷、盖小和你收尾朋友哦。我是美食帅芊芊，今天呢要来开箱，号称日本三大连锁冻饭店之一的松屋，然后终于来台湾展店。另外两间的话就是吉野家跟斯基亚。其实我自己之前直播讲过，我每一次去日本的时候，几乎三餐都吃的就是松屋，因为它价格相对来说比较便宜，然后二十四小时，然后分量又比较多，所以呢，今天来看看这一间店跟日本的有什么不一样。酱料区的部分，它连白色都跟日本一模一样，不过它少了一个白色的酱，但我不知道那个白色酱叫什么，好像叫优格酱吧。对，少了那个白色的酱。好，我们先来吃这个，这个是最基本的。然后台湾新闻一直打说牛冻饭只要六十九块，就是长这样。它其实 size 的话，就大概都是日本的中碗。日本的松屋有四个 size 可以选择，那台湾的话是只有两个，一个中碗，一个大碗。分量。好像没败哦。哎，我觉得味道一模一样哎，因为我之所以喜欢松屋的原因，就是它吃得出洋葱的甜味跟牛肉的甜味。可是我觉得就是牛肉就是柴干就是这样，可是它的香味我觉得很 OK。哎，我觉得味道真的一样哎。最基本、最基本、最基本的牛冻吃完了，接下来是这个葱香半熟蛋，这个也是我很常去点的。不过我觉得它的葱有比较小块一点点。我最常点的其实就是这个有半熟蛋的，因为我都会觉得说，我规定冷卡会喝。这个吃起来啊，跟刚的味道差别在于，就是说这边的洋葱甜味比较没有那么重，然后它多了一个盐的，就是那个什么盐烤的香味。可它明明品名里面其实没有盐的味道，啊，盐的名字，但吃起来其实有盐烤的味道。嗯，一起烤一起烤肉酱吧，还是照烧酱？这个的酱烧的味道，这酱烧的味道我觉得咸。还蛮咸的，但不要咸。可是有蛋黄，有吃到蛋黄就觉得还好，不会太咸。但是如果没有蛋黄，就会很咸。嗯，蛋黄达到综合的效果。哎、欸，我很久没有在外面拍了，我有点害羞。哎、欸，这我干嘛？想咸，真的想咸。然后再也是，我觉得它的葱的味道，有一股那个葱的那个甜味。配比，我觉得那个我不太喜欢。可是它有香味啊，可是就是没有到很香，它就是淡淡的葱的香味，然后很重的脆皮。接下来是黄金猪排盖饭，这个我从来没有在松屋点过哦。日本松屋没有，但松奶家有，有点像亲子洞，就是猪排、滑蛋跟海苔。哦，你看这个肉，它是有汁的，它的侧面非常的惊人。我先来咬一口，它外面的皮呀、啊、是非常酥脆的，所以你咬下去，先酥脆之后，里面才是猪排的肉汁。哎，我觉得这个猪排好吃哎。嗯。好晚上，这件衣服它其实是二肩平口的那一种，买回来之后发现哎，拉不开，因为我比较高，骨架比较大，它到这里就卡住了。大致错了吗？嗯。
猪排盖饭吃完，哎、欸，我目前吃了三碗，我最喜欢猪排盖饭哎。然后呢，猪排定时炸的时候，我想要先吃它好了。炸猪排定时，然后炸猪排定时的话，它会配一碗饭跟汤。然后汤有两种，一个是那个味噌汤，一个是猪肉味噌汤。猪肉味噌汤其实我在日本也没有吃过，也没有喝过，所以等下来喝喝看。嗯，炸猪排还是好吃，可是我觉得还是冻饭里面的炸猪排比较好吃，因为它多的那个蛋，所以它那个整个滑润感又比较高一点点。哎、欸，我刚刚以为它只有没有优格酱，只有这个洋葱沙拉酱，还是这其实就是胡麻酱啊？你六吧。这个酱的味道，它是有果酸的酱的酱的那个味道。哦，这我我。猪排定时的猪排这一盘吃完呢，这个是蜜汁牛烧肉定时。嗯，就烧肉，但不甜。它虽然有点咸，但我觉得它配饭完全刚好哎。然后我觉得它不会干干柴柴的，因为我不得不说，其实日本的每一间松屋啊，日本在公所来讲，日本每一间松屋它其实品质有落差。因为有时候我会知道，哇，这这件松怎么这么好吃？有时候会知道说这也太雷了吧，就是它的雷已经不是，但是不是零都觉得这里干单娘娘那种雷，而是真的很雷。然后座位的话，就是日本松屋，他们其实都是吧台式的，就是他们就人手就在里面就可以直接上菜了。然后这边的话，就是可能因为没时间，所以它是就是在周边的座位这样，所以你要自己去拿菜，拿你的餐点。你觉得这一口看起来很漂亮吗？大概也吃完了，就把汤汁倒进去哈。这种酱通常很下饭，然后定时其实应该有三碗饭，然后另外两碗就是给室友的，他只有白饭吃。<笑>接下来这个是葱香盐猪肉定时，然后也是肥肉比较居多那一种。我只能说它的葱脆米真的太重了，也就是你咬下去有葱眼的香味。接下来后面紧接着蜂拥而上的就是那个葱的脆米，它在追赶着你的舌头啊，也是需要一点白饭呢。你有看它油油亮亮的样子吗？只有白饭吃，好可怜。要分你一片吗？蛮先分你一片啊。但我要替他平反一下，我觉得他虽然味道很普通，不过我觉得他口感算好的哎。南平良心来供呢。先来喝看它的味噌汤好了。噔噔噔噔，它比较没有那么实咸，我觉得这个味噌汤是是 OK 的哎，我觉得蛮好喝的。这个是猪肉味噌汤，哎，它碗有比较大哦，哎，它料很多呢，里面有洋葱、蒟蒻、猪肉、卤红萝卜，还有煮出的哎。比较像石井汤之类的，可是它的汤有那个猪肉跟那个洋葱的甜味。认真来说，我觉得它是一颗还蛮好喝的汤，可是就是不是味噌汤。下一个，我们要来继续吃我们的冻饭的。接下来是葱香盐猪肉盖饭，刚刚是定时，现在是盖饭。还比赶快那个登门盖，真的行哦
，嗯，白白花了一五九。刚刚都没有加东西，我们来加点东西啊，加个烧肉酱。嗯，它的烧肉酱是甜的，干口型的，哎、欸，好吃，我喜欢。好，味道跟电池真的一模一样。下一个是泡菜牛肉饭。通常啊，我都还会再加点一个温泉蛋，然后把它放在那个泡菜上面，再把它搓破。它的泡菜牛肉饭，它吃起来就是你一样，跟刚牛冻饭一样，它就是会有那个。洋葱的甜味跟牛肉的鲜甜味，这个是又多了泡菜的香味。你跟牛肉饭比起来的话，牛肉跟泡菜只是多加的泡菜，其实我还是会选泡菜，因为我觉得牛肉饭吃起来味道有点单一。哇，那这个。泡菜蜜汁牛，泡菜蜜汁牛烧盖饭，它其实跟定时的那个蜜汁牛烧肉定时的基底一样，只是它多加了泡菜在上面而已。加快买，哎，这样看有蛮蛮漂亮吧？这一口看起来很碎。来对，就是加了泡菜味道。我们现在传播一下刚刚的感觉。哦，结束了是不是？好，再加上那个泡菜的味道。吃完了，都吃完了，然后我有另外加点这个。这个是照烧鸡翅，这个其实我在日本没有看过，然后我查了一下他们的菜单，其实没有这个品相，所以就是只有台湾才有的，看看它的味道怎么样。就一般的炸鸡翅，然后加了照烧酱，肉不会太老，然后是嫩的那一种，我觉得就是也就正常的人就正常，其实它不雷，可是你会觉得不需要点它，然后胆不会减。再把汤喝光。吃完了，我觉得它整体的口味其实跟日本的差异不大，它连价格其实差异也没有到很多。再来的话，就是它少了咖喱跟早餐的两个品项，定时的种类也少蛮多，应该少一半以上。因为这边只有三种，我记得日本那边的品项好像有快十种，我有点忘记的。我个人其实最推荐你们来是点它的那个猪排盖饭，因为我觉得吃了会有惊艳的感觉。新闻上狂推的那个六十九块那个，我觉得它不难吃，但是就是它就是一个平价牛冻的口味，不会让你到太惊艳。我反而觉得猪排盖饭还比较惊艳一点点。然后我今天呢是那个平日的下午来排，我其实刚刚看了一下，大概三点过后的人其实少蛮多的，然后也有很多空位，所以我比较建议大家就是三点过后一直到晚餐中间这个时段来，应该可以比较节省排队的时间。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。